പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോ ഒരു പുതുമയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തിയറിയുടെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കാരണം ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ് സയൻസിന്റെ ലേണിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലെ കെമിസ്ട്രി തിയറി പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽസും പഠിച്ചു പോവേണ്ടതുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് തരുന്നത് ലബോറട്ടറിയിൽ കൃത്യമായി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹ്യൂരിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിന്റെ ബേസിലുള്ള ഐ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ലാബിന്റെ സഹായത്താൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നിരിക്കലും അതിലെ അപ്പാരറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എസ് പി സി എൽ ബോണ്ട് എന്ന ചാനൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ടി ഐ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമാജിനേഷനിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നീങ്ങുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം സെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽസില് കെമിസ്ട്രി സെക്ഷനില് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരം പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ കാറ്റഗറീസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആദ്യത്തത് നമ്പർ ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് നമ്പർ ത്രീ ഓർഗാനിക് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് ചുരുങ്ങിയ തോതിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് വോളിയം മെഷർ ചെയ്യുക വോളിയം അളന്നെടുക്കുക സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ വോളിയം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരം വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഉള്ളത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഒന്നാമത്തത് അസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രി അസിഡിമെട്രി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൽക്കലിമെട്രി ഉണ്ട് അസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പെർ മാംഗനോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസ് പഠിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം വി വൺ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എം ടു ഓർ വി വൺ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എൻ ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എം ടു ഇസ് ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ സിമിലർലി മൊളാരിറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ നോർമാലിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വൺ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എൻ വൺ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ വി ടു വോളിയം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നോർമാലിറ്റി അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സൊല്യൂഷന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാത്ത സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ടെക്നിക് ആണ് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്
ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നോർമലി ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതുണ്ട് വലുതുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്ററൊക്കെ വരുന്ന വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കുകളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കും ക്വാണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കും കൂടാതെ നോർമലി നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ അപ്പാറ്റസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ബീക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബീക്കർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ബീക്കറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കെമിക്കൽസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ക്വാണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അളന്നെടുക്കാവുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ട്വൻറ്റി എം എൽ ടെൻ എം എൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള പാറ്റസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ മൊളാരിറ്റി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൊളാരിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കാണണം വെയ്റ്റ് പെർ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാം കാണണം ആ വെയ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രാം കാണുന്നതിന് വെയ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ എ ഒ അയച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ എ ഒ അയച്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം എടുത്താൽ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഇസിക്കൽ വൺ മോളായി അത് ഒരു ലിറ്ററിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ വൺ മോളറായി വ്യക്തമായി വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കോമൺ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോമൺ ബാലൻസ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോമൺ ഇപ്പം മിക്കവാറും ലാബുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വെയിൻ മിഷൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഫണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പാറ്റസ് ആണ് അത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫണലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വോളിമെറ്റിക് അനാലിസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്പാറ്റസ് ആണ് ബ്യൂറെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്യൂറെറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ ബ്യൂറെറ്റ് ചെറിയ ബ്യൂറെറ്റ് ആണ് നീളം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ചെറുതാക്കി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടാപ്പും കാര്യങ്ങളും നോസിൽ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള നോസിൽ ടാപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ബ്യൂറെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് മെറ്റാലിക് ബ്യൂറെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് മെറ്റാലിക് മാത്രമല്ല വുഡൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബ്യൂറെ സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്യൂറെ സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്യൂറെറ്റിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്യൂറെറ്റിൽ നോർമലി ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് അതിൽ മേൽഭാഗത്താണ് സീറോ ഉണ്ടാവുക താഴെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടാവുക കെമിക്കൽസിന് നിറമില്ലെങ്കിൽ അതായത് കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയണം കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോവർ മെനിസ്കസിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്താണ് ഈ മെനിസ്കസ് നോക്കുക വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ആ റീഡിംഗിൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയത് കണ്ടില്ലേ ആ അതിന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ കുഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് ലോവർ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് അപ്പർ മെനിസ്കസ് നമ്മൾ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ലോവർ മെനിസ്കസിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനും ട്വൻറ്റി ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് ടെൻ പാർട്സ് ഉണ്ട് ടെൻ പാർട്ട് അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും ട്വൻറ്റി ടുവും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് വൺ എം എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനും ട്വൻറ്റി ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് വൺ എം എൽ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒളിയം ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനെ വന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് നയൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ താഴേക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ടുവിലാണ് ലോവർ മെനിസ്ക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ടുവിലാണ് ലോവർ മെനിസ്ക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്യൂറെറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ
ബ്യൂറെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബ്യൂറെറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാലിക് ക്ലാമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതായിരിക്കും മെറ്റാലിക് ക്ലാമ്പ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് മെറ്റാലിക് ക്ലാമ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബ്യൂറെറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഒരു ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുഴലാണ് ഗ്ലാസ് പൈപ്പാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബൾബ് പോലെ ഇത്തിരി സൊല്ലിങ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതാണ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഭാഗത്തെ നോസില് മേലെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വായി വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക സക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പൊ പിപ്പറ്റ് എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം ടവലോണ്ടൊക്കെ തുടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടാണ് വായൊക്കെ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പിപ്പറ്റും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നോർമലി ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ഓക്കെ പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കെമിക്കൽ നമ്മൾ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോണിക്ക പ്ലാസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അസിഡ്മെറ്റി ആൽക്കലിമെറ്റി ടൈറ്റേഷനിലൊക്കെ ബേസുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പിപ്പറ്റ് കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുക പിപ്പറ്റ് കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പിപ്പറ്റിംഗ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുക ട്വൻറ്റി എം എൽ മെഷർ ചെയ്ത് കോണിക്ക പ്ലാസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് പിപ്പറ്റിംഗ് ഔട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ വോളിമെട്രിക് പിപ്പറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കെമിക്കൽ വലിച്ചെടുക്കണം വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ അടയ്ക്കുക വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് പിപ്പറ്റിന്റെ മേൽഭാഗം അടച്ചു പിടിക്കും പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ പോവില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ചൂണ്ട് വിരൽ അതായത് ഫോർ ഫിംഗർ മെല്ലെ ലൂസ് ആക്കും ചൂണ്ട് വിരൽ മെല്ലെ ലൂസ് ആക്കുമ്പോൾ ഏറെ തള്ളും ഏറെ തള്ളുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കുറേശ്ശിയായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റി എം എൽൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ സക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ട്വൻറ്റി എം എൽൻ്റെ മേലേക്ക് വരണം ട്വൻറ്റി ടു എം എൽ ഒ അല്ലെ ട്വൻറ്റി വൺ എം എൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് അത് കളഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ടി എം ട്വൻറ്റി എം എൽ ലോവർ മെനിസ്കസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ വരയിൽ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മാർക്കിൽ ലോവർ മെനിസ്കസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നിർത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും മിക്ക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബേസ് ആണ് അത് വീക്ക് ബേസോ സ്ട്രോങ് ബേസോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എൻ എ വായിച്ച പോലത്തെ കെ ഒ അയച്ച പോലത്തെ സ്ട്രോങ് ബേസോ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ പോലത്തെ വീക്ക് ബേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ടൈറ്റ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി എം എൽ ബേസ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം അതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യും ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പോയിന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പി എച്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോക്തലീൻ അല്ലെങ്കിൽ മീതേൽ ഓറഞ്ച് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫിനോക്തലീൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ പിങ്ക് ആണ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ കളർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ കോണിക്ക ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഫിനോക്തലിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഏത് കളർ കിട്ടും പിങ്ക് കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കും ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എൻഡ് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ കളർ മൊത്തം മാറും ആ പിങ്ക് കളർ ആണ് പിങ്ക് കളർ മാറും ഇനി മീതൽ ഓറഞ്ച് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു റെഡ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക ഗോൾഡൻ യെല്ലോ അപ്പം മീതൽ ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആണ് പിന്നീട് അതെന്തായി മാറും റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻ പോയിന്റ് എൻ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് 
ഈ കോണിക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ടൈൽ വെക്കും ടൈൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കളർ ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നേരം ബേസിക് സൊല്യൂഷന് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫിനോപ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിങ്ക് കളർ വാനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ബേസും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കളർലെസ് ആയ എൻഡ് പോയിന്റ് ആയി ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഡിംഗ് എടുക്കാം അങ്ങനെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആയി കഴിയുന്നത് വരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻഡ് പോയിന്റ് വരെയും നമ്മൾ ടൈറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ടൈറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കൈ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇടത്തെ കൈ എപ്പോഴും ബ്യൂറേറ്റിൻ്റെ ടാപ്പിൽ ഓപ്പറേഷൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഓരോ ഡ്രോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ എൻ പോയിന്റ് വരുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കിയൊക്കെ തന്നെ കാണാം മിഥേൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് കളറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആയിരിക്കും അത് ഏതായിട്ട് മാറും റെഡ് ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് എൻ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഫിനോഫ്തിലാണ് അപ്പോൾ കളർ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി റിയാക്ഷന് മുൻപ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഫിനോഫ്തിൽ നാഡി സമയത്ത് റിയാക്ഷന് മുമ്പ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കളർലെസ് ആവും മനസ്സിലാക്കുക ആസിഡിമെട്രി ആൽക്കലിമെട്രി ടൈറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേസ് ആണ് സാധാരണ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുക്കുക ആസിഡ് ആണ് ബ്യൂറേറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് ടൈറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡ് പോയിന്റിൽ കളർലെസ് ആകും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് റീഡിംഗ് എങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ടാബിൾ കൊളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാബ് മാനുവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മുന്നൊരുക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോവേണ്ടത് ലാബിലേക്ക് എല്ലാം എഴുതി എയിം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അപ്പാരറ്റസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് പ്രൊസീജർ എന്താണ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ടാബ്ലർ കോളം എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് പോവുക ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് ടാബിൾ കോളത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും ടീച്ചറെ കാണിക്കും നമ്മൾ സൈൻ മേടിക്കും ശരി അപ്പോൾ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അപ്പർ മെനിസ്കസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ലോവർ മെനിസ്കസും കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അപ്പർ മെനിസ്കസും ആണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുക റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂറെറ്റ് വീണ്ടും അതേ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്യൂറെറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള വാഷിങ്ങും റിൻസിങ് ഒക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റീഡിംഗ് നൂറ് ശതമാനം റിലേബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന വളരെ റിലേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇറർ ഇല്ലാത്ത ഒരു വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും ഇടിച്ച് ചെയ്യണം അത്തരം കേസുകളിൽ ഈ ബ്യൂറെറ്റിൽ ഉള്ളത് കളയണ്ട ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സീറോയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റെഡിയാക്കും കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കെമിക്കലില്ലേ അത് കളയണം അത് കളഞ്ഞ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും നോർമലി അസിഡിമെറ്റി ആൽക്കലിമെറ്റിയിൽ ബേസ് ആണ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ വൃത്തിയാക്കിയ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് എടുക്കും വീണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യും ടൈറ്റേഷൻ നടത്തും അതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നാണ് പറയുക അടുത്തടുത്ത ഒരേ പോലത്തെ റീഡിങ്സിനെയാണ് കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ പോളിമെറ്റിക് അനാലിസിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അതായത് റീഡിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഈ കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും കൺകോർഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക കൺകോർഡൻറ്റ് മീൻസ് അടുത്തടുത്ത സെയിം ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് കൺകോർഡൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇതിൽ അപ്പാരറ്റസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്